హలో హలో వన్ టూ త్రీ చెక్ హలో 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 చెక్ హలో హలో
என் திறமை தேடல் ரெண்டையும் ஊக்கப்படுத்துற இடமா என் காலேஜ் இருக்கணும் இந்த சொசைட்டில தன்னம்பிக்கைக்கு நல்ல அடையாளமா நான் இருக்கணும் என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் நல்ல பொறியியல் கல்லூரி என்று knowledge service progress சேது இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி நாளை நீங்கள் கூறுவீர்கள் சிறந்த பொறியாளர்கள் என்று புள்ளூர் காரியாபட்டி 626115 Virudhunagar District Counseling Code 4917
இறையருளை நோக்கி ஒரு சில நிமிடங்கள் இறை வணக்கம் மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் அமர்ந்திருக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين அலவற்ற அருளாரன் நிகரற்ற அன்புடையோன் எல்லாம் அல்ல இறைவனின் திருப்பெயரால் ஆரம்பம் செய்கிறேன் அவன் அனைத்து போலும் அகிலத்தாரி நட்சகனாகிய இறைவனுக்கே உரியது அவன் அளவற்ற அருளாளன் மிக கிருபையுடையவன் அவனே நியாய தீர்ப்பு நாளின் அதிபதி எங்கள் இரட்சகா உன்னையே நாங்கள் வணங்குகிறோம் உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகிறோம் நீ எங்களை நேரான வழியில் நடத்துவாயாக எவர்களின் மீது அருள் புரிந்தாயோ அத்தகையோரின் வழியில் எங்களை நீ நடத்துவாயாக அது உன் கோபத்திற்குள்ளானவர்களின் வலியுமல்ல வழிகேடர்களுக்குண்டானவர்களின் வலியுமல்ல ஆமீன் நன்றி தமிழ் தாய் வாழ்த்து அனைவருக்கும் கல்வி என்ற சீரிய நோக்கோடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு சேது கல்வி அறக்கட்டளை சார்பாக மூன்று துறைகளுடனும் நூற்றி எண்பது மாணவர்களுடன் தொடங்கப்பட்ட சேது பொறியியல் கல்லூரி இன்று பதினாறு இனநிலைத் துறைகள் ஐந்து முதுநிலைத் துறைகளுடனும் ஐயாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களுடனும் கற்பக விருட்சமாய் வளர்ந்து கல்வி என்னும் ஒளி விளக்கை ஏழைய ஏழை எளிய மக்களின் வீட்டில் ஏற்றி வருகிறது நாக்கி ஏ பிளஸ் பிளஸ் என்பிஏ போன்ற தேசிய தரச்சான்றுகளுடன் இந்திய அளவில் ஆராய்ச்சியில் முன்னியலி பெற்ற கல்லூரியாக விளங்கும் சேது பொறியியல் கல்லூரியின் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்காம் கல்வியாண்டின் தொடக்க விழாவில் வரவேற்புரை நல்க எமது கல்லூரியின் நிர்வாக இயக்குனர் திருமதி எஸ் எம் நிலோஃபர் பாத்திமா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் respected dignities on the dais staff members student volunteers parents and dear freshers warm good morning to all it gives me an immense pleasure to welcome our 29th batch of sage institute of technology i am so proud to welcome you all and dear freshers hope today is a very important day in all your life because you are stepping into the next phase of your life from a college to a college guy from a school kid so it is an important day in your life so cherish that and the merry go round merry go round game is over and your roller coaster ride is 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 yet to be started so yes because you have ro many roles and responsibilities hereafter you have to concentrate on academic research placement sports extra curricular and many activities i wish that you all should eagerly participate in all such activities and make yourself proud of and last few days we had our uh, convocation and graduation ceremony and the guests invited were our eminent alumni is working in as a scientist in isro 
senior manager from Nokia and etc. So I wish you all uh, be one of such guests in the dais in the future. And uh, and one day, one scene was flashing in my mind in all those uh, three days of graduation uh, ceremony. That is on my convocation. My mother was sitting in front, and the chairman here turned to a father a moment, and he shed his tears on pride and proud. I uh, such parents are near you also, so make them proud and feel feel them happy by your success. So to the parents, uh, uh, your your job is not just over by. Uh, joining your uh, kids in the college alone. Your responsibility is also growing because you have to be, uh, you also should also be actively uh, participating in the college activities. You have to be in touch with your kids, advisor, class advisors, proctors, mentors, uh, HODs, uh, deans, uh, deans, principal, and, and, and the management as well. So you too should, should also be in touch with us. And parents, uh, unga kids, uh, 12, uh, 12 standard varikki, or almost 14 years they had been to the schools. So on the 14 years varikki, on the cell phone school get the phone the Even after after the college joined upon the kapro, it is an habit of take uh, the children taking this uh, cell phone to the college. I wish the all parents should think of that whether if it is really necessary to take the cell phones with them. So think of that. Venona matu kurto because there are so many uh, contact numbers are here to contact. Uh, in, uh, when, they were when your children is in the either in the school college bus or in the uh, class hours, so don't just think of, of that and uh, please don't allow them to take cell phones to the college. So that is an humble request uh, from our side because we see so many issues because of the cell phones inside the ca campus. So I request you that, and uh, not but not the least, I request all the students uh, to respect your teachers and the staff members because I am here because of the encouragement given by my teacher. Because usually I address, uh, address give the welcome address or a speech with the script. But today I am here without any script because of the encouragement given my teacher who is on the dais. So I request you all to be, you all to request, uh, respect your teachers and staff members because they will be constantly helping you. All the uh, eminent uh, alumni who presided over the graduation ceremony said the same. They are there because of the encouragement given by their uh, faculties. So I request you to respect your teachers and to do justice to them. And to me and to my siblings here, it is uh, really a challenge is going to start because uh, the kids of our children age are, are coming up. So really it is going to be a challenge and I hope that you will all will, will make it everything easier. So have a nice day and wish you all a very wonderful future ahead. Thank you. கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும் அறுவினையும் மாண்டது அமைச்சு என்ற வள்ளுவர் வாக்கிற்கிணங்க எமது கல்லூரியின் செயல்முறை திட்டங்களை வகுத்து எங்களது திறன்களை கண்டறிந்து அவற்றின் மூலம் வெற்றி பெற செய்யும் எங்கள் எமது கல்லூரியின் முதல்வர் முனைவர் ஆ செந்தில்குமார் அவர்களை வாழ்த்துறை வழங்க அன்புடன் அழைக்கின்றோம் Founder and Chairman, Respected CEO Sir, Respected Joint CEO Sir, Respected Director Administration, Respected Director Research and Development, Vice Principal, Dean First Year Courses, other Deans, Professors, Faculty Members, Heads of the Departments, Dear Students and Parents. It's a great occasion for the students. After long years of study in schools, now you have entered into college and into Seidu Institute of Technology. Seidu Institute of Technology, one of the premier autonomous institution in south part of Tamil Nadu. And it was established in 1995. You are the 29th batch of Seidu Institute of Technology. Seidu Institute of Technology has produced so many students. Our students are in all over the world, wherever you go, and in the United States of America, European countries, Gulf countries, Australia, New Zealand, everywhere our students are there. So we provide quality technical education. In the Taramana Kalvi Pai Kalluri Kitatata Nuru Munaver Patta Petrularg, PhD Patta Petrularg. 
அவர்கள் தங்களுடைய மாணவர்களுக்கு தரமான கல்வியை கொடுத்து வருகிறார்கள் என்பதை நாங்கள் எங்களை சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறோம் இதை இதன் விளைவாகத்தான் எங்களுடைய மாணவர் உலகமெங்கும் பல தேசங்களில் பணி செய்து வருகிறார்கள் எங்களுடைய டேரக்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் குறிப்பிட்டது போல கடந்த மூன்று நாட்கள் எங்களுடைய கிராஜுவேஷன் டே செருமனி நடத்தினோம் அதிலே எங்களுடைய பழைய மாணவர்கள் ஒருவர் ஐஎஸ்ஆர்ஓ சயின்டிஸ்ட் மற்றொருவர் ஐஜிக்கார் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கல்பாக்கம் மின்னணு நிலையத்தில் உள்ள ஒரு சயின்டிஸ்ட் மற்றும் நோக்கியாவில் உள்ள ஒரு பெரிய மேனேஜர் ஒருவர் எங்களுடைய கல்லூரியிலே இந்த கிராஜுவேஷன் டே அந்த செலிப்ரேஷன்லே பங்கு பெற்றார்கள் ஆகவே இதை எதற்கு குறிப்பிடுகிறோம் என்றால் எங்கள் கல்லூரியிலே இவ்விதமான எங்களுடைய மாணவர்கள் பல்வேறு உயர்ந்த பதவிகளிலே இங்கு மாத்திரமில்லை இந்தியாவில் மாத்திரமல்ல வெளிநாடுகளிலும் சிறந்த பதவிகளில் இருக்கிறார்கள் என்பதை நாங்கள் இங்கு கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறோம் சேது பொறியியற் கல்லூரி தரமான கல்லூரியை கொடுத்து வருகிறது இங்கு நல்ல லேப் வசதிகள் உள்ளது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்தாலும் கிட்டத்தட்ட அவர்களுக்கு ஒரு தனி பிளாக் சென்று ஒழுங்கு செய்து அதில் எல்லா லேப் வசதிகளும் இந்த கல்லூரியிலே உள்ளது ஆகவே மாணவர்கள் செய்முறை வகுப்புகளிலே சிறந்த முறையிலே பயிற்சி பெறுவதற்கு இங்கு ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளது மாத்திரமல்ல ம கல்லூரியிலே நல்ல ஒரு நூல லைப்ரரி நூலகம் உள்ளது கிட்டத்தட்ட அறுபதாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட புத்தகங்கள் உள்ளது அது மாத்திரம் அறுபதாயிரம் புத்தகங்கள் மாத்திரமல்ல ஈழன் இ லேர்னிங் வ செய்வதற்கு வசதியாக படிப்பதற்கு வசதியாக இ லேர்னிங் முறையிலே படிப்பதற்கு வசதியாக அநேக டிஜிட்டல் புத்தகங்கள் இ லேர்ன் இ ஜேர்னல்ஸ் என்று பல வசதிகள் எங்களுடைய கல்லூரியில் லைப்ரரியில் உள்ளது அது மாத்திரமல்ல ஆராய்ச்சிக்கு எங்களுடைய கல்லூரியில் நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகிறோம் எங்களுடைய கல்லூரியிலே மாணவர்கள் புதிய கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடித்து அதன் மூலமாக அநேக பரிசுகளை அநேக கிராண்ட் பெற்று வருகிறார்கள் என்பதை கூறிக்கொள்ள மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் எம்எஸ்எம்இ என்று சொல்லக்கூடிய மத்திய அரசின் ஒரு அமைச்சகத்தினாலே எங்களுடைய கல்லூரி மாணவர்கள் பல லட்சக்கணக்கான கிராண்ட் பெற்று தங்களுடைய ஆராய்ச்சி பணியை தொடர்ந்து வருகிறார்கள் என்பதை இங்கு நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் இதை ஏன் கூறுகிறேன் என்றால் நீங்கள் புதிய முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களாகிய நீங்களும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளை மக்களுக்கும் சமுதாயத்திற்கும் பிரயோஜனமாக இருக்கிற புதிய கண்டுபிடிப்புகளை கிடைத்து கண்டுபிடித்து அதை நீம் நாம் அந்த அமைச்சகத்தினுடைய அமைச்சகத்துக்கு நாம் அனுப்பும் பொழுது ஏற்ற விதமான அதை ப அதை செய்வதற்கு எதுவான கிராண்ட்டுகள் நமக்கு கிடைக்கும் ஆகவே நீங்களும் உற்சாகத்தோடு ஆராய்ச்சி பணியில் ஈடுபட வேண்டும் நல்ல கல்வி பயில வேண்டும் என்பதுதான் முதன்மையான நோக்கம் உங்களுடைய பெற்றோர்கள் இங்கே செய்து பொறியியற் கல்லூரியில் கொண்டு வந்து சேர்த்தனுடைய முக்கிய நோக்கம் நல்ல கல்வி பயில வேண்டும் நல்ல கல்வி பயில்வதற்கு எங்களுடைய கல்லூரியில் சிறந்த பேராசிரியர்கள் சிறந்த ப லேபரட்ரி வசதிகள் சிறந்த லைப்ரரி என்று உள்ளது அது மாத்திரம் இல்லை பய கல்வி பயில்வது மாத்திரம் இல்லை எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி அதற்கு நல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெசிலிட்டி எங்கள் கல்லூரியில் இருக்கிறது மாணவர்கள் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ண வேண்டும் என்றால் அதற்கு நாங்கள் ஊக்கப்படுத்தி வருகிறோம் இப்பொழுது கூட என்னுடைய அறையிலே சில மாணவர்கள் வந்தார்கள் வந்து நாங்கள் இந்த பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷனிலே முதல் பரிசை தட்டி சென்றுள்ளோம் என்று பல போட்டிகளிலே பரிசுகளை தட்டி சென்றுள்ளோம் என்று சொல்லி சென்றார்கள் காரணம் என்ன மாணவர்களை நாங்கள் எல்லா விதத்திலும் ஊக்கப்படுத்துகிறோம் ஒரு பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் ஆகட்டும் வேறு எந்த காம்படிஷன் ஆகட்டும் மாணவர்களை முன்னால் நிறுத்தி சேது பொறியியற் கல்லூரியினால் எல்லா விதத்திலும் முதன்மையான கல்லூரி என்பதை முன்னிறுத்தும்படிக்காக எங்கள் மாணவர்களை உற்சாகப்படுத்துகிறோம் ஊக்கப்படுத்துகிறோம் ஆகவே எங்கள் கல்லூரி முன்னிலையிலே இந்த தமிழ்நாட்டிலே ஒரு ஒரு தலை சிறந்த கல்லூரியாக விளங்குகிறது என்பதிலே எந்த ஒரு ஐயப்பாடும் இல்லை அது மாத்திரம் முக்கியமான பெற்றோர்கள் இந்த கல்லூரியிலே மாணவர்களை கொண்டு வந்து சேர்ப்பதற்கு முக்கியமான காரியம் சேது பொறியியற் கல்லூரியிலே தங்களுடைய பிள்ளைகளை சேர்த்தால் வேலை வாய்ப்பு நிச்சயமாய் உண்டு என்ற ஒரு நம்பிக்கை அவர்களுக்கு உண்டு ஆகவே அந்த நை நம்பிக்கையை நாங்கள் பொய்த்து போகாமல் எங்களுடைய கல்லூரியிலே வேலை வாய்ப்புக்கென்று ஒரு சிறப்பான துறை செயல்பட்டு வருகிறது அந்த வேலை வாய்ப்பு துறை துறையின் மூலமாக நல்ல பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்துகிறோம் எப்படி அந்த ஃபைனல் இன்டர்வியூவை சந்திப்பது எந்த அந்த வேலை வாய்ப்பை பெறுவதற்கு என்னென்ன பயிற்சிகள் எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சிறந்த பயிற்சிகளை நாங்கள் கொடுத்து வருகிறோம் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் ஆங்கில ஆங்கில திறன் பேச்சாற்றல் திறன் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுவதற்கு பல ப்ரோக்ராம் நடத்தி வருகிறோம் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தின் மூலமாக முதலாண்டிலிருந்தே நாங்கள் ஆங்கில 
திறனை பெருக்குவதற்காக செல் நல்ல ப்ரோக்ராம்களை நடத்தி வருகிறோம் தூஸ் மாஸ்டர் கிளப் என்று சர்வதேச கிளப் ஒன்று இருக்கிறது அதன் மூலமாய் ஆங்கில திறனை நாங்கள் வளர்த்து வருகிறோம் மேலும் பல விதத்திலே மாணவர்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்து இறுதி ஆண்டில் இறுதி ஆண்டில் வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடக்கும் பொழுது எங்கள் கல்லூரியிலே கிட்டத்தட்ட அனைத்து மாணவர்களும் வேலைவாய்ப்பினை பெற்று சென்று வெற்றி பெற்ற ஒரு மாணவனாக தங்கள் பெற்றோருக்கும் கல்லூரிக்கும் மகிழ்ச்சியை தரும் ஒரு மாணவனாக வெளியே செல்லு செல்கிறான் என்பதிலே எந்த ஒரு ஐயப்பாடும் இல்லை ஆகவே சேது பொறியியல் கல்லூரியிலே உங்கள் பிள்ளைகளை நீங்கள் சேர்க்கும் பொழுது நீங்கள் நான்கு வருடம் முடியிலே ஒரு வெற்றியை பெறுவீர்கள் என்பது ஒரு எந்த விதத்திலுமே ஒரு ஐயம் இல்லை உங்கள் பிள்ளைகள் உங்கள் பிள்ளைகள் வெற்றி பெற்று நல்ல ஒரு வே வேலை வாய்ப்பினை பெற்று உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தரும் பிள்ளைகளாக திகழுவார்கள் என்று ஐயம் இல்லை ஆகவே சேது பொறியியற் கல்லூரியிலே உங்கள் மாணவர்களை உங்கள் பிள்ளைகளை எல்லா விதத்திலும் ப கல்வியிலும் மற்ற எல்லா விதத்திலும் அவர்களை பய பயிற்றுவித்து ஒரு தலை சிறந்த மாணவனாக ஒரு தலை சிறந்த குடிமகனமாக உங்கள் கையிலே மீண்டும் ஒப்போ ஒப்படைப்போம் என்று உறுதி கூறி இங்கே முதலாம் ஆண்டுக்கு பயில வந்திருக்கிற எல்லா மாணவர்களையும் வாழ்த்து பெற்றோர்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி சேது கல்லூரியில் பயின்றால் அனைவருக்கும் வேலை என்ற சீரிய முனைப்போடு பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் பலவற்றை கல்லூரிக்கு வரவழைத்து அனைத்து மாணவ மாணவியர்களுக்கும் வேலை வாங்கி தரக்கூடிய எமது கல்லூரியின் துணை முதல்வர் முனைவர் ஜி டி சிவகுமார் அவர்களை வாழ்த்துறை வழங்க அன்புடன் அழைக்கின்றோம் Respected Chairman, Respected CEO, JCEO, Director Administration, Director R&D, Principal, Dean Science and Humanities, other deans, HODs, faculty members and proud parents and my students. Good morning to all. Five, first of all, I extend my warm welcome to all the professors new students of science to technology and their proud parents to this occasion welcome you all as uh, director and principal told our alumni placed in uh, all over the world on all the places so what was the reason for that because the science institute of technology here we are excelling in all, excelling in all the activities that is in academics in research in extra curricular activities and finally we are excelling in placement too so that that's a reason why our alumni are they are signing like anything so here the principal explained everything what are the activities we are doing even here the regarding the academics if you take academics if the mechanical engineering students if he if uh, if he wants to or she wants to study any minor courses in any other branches yes it's possible and he or she may get that minor degree so that that's very important part of the academics and also we are having the very good infrastructure for to for the learning process and finally regarding the research our faculty members and students they are involving various research research activities and they are getting the fund from various research organization regarding the placement activities we are having the separate placement and training cell from second year onwards we are giving we are giving the extensive training to the students the placement and training cell ngirathu it's namma college madhi vandu the southern side la vandu engiyume kedaiyad andalukku we are very strong in placement லாஸ்ட் இயரே பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ரெண்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ கம்பெனிஸ் வி ப்ராட் டு ஃபார் த பிளேஸ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் நூற்றி ரெண்டு கம்பெனி இங்கே கொண்டு வந்துருக்கோம் ஆல் டிஎர் ஒன் கம்பெனிஸ் டிஎர் ஒன் கம்பெனிஸ்னா பெரிய கம்பெனி த கம்பெனிஸ் லைக் டிசிஎஸ் இன்ஃபோசிஸ் விப்ரோ இதெல்லாம் டிஎர் கம் டிஎர் ஒன் கம்பெனி சொல்லுவாங்க வி ஆர் நாட் காலிங் த டிஎர் டூ கம்பெனிஸ் ஃபார் த பிளேஸ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஸோ இந்த கம்பெனி கொண்டு வரதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இந்த கம்பெனி கொண்டு வரது வந்து இட்ஸ் பெரிய எல்லா கம்பெனிஸ் வந்து எல்லா காலேஜுக்கும் இப்படிலாம் வந்துட மாட்டாங்க ஈவன் நான் தைரியமாக சொல்வேன் ஈவன் டிசிஇ மெஃப்கோ இந்த காலேஜோட இந்த சதன் சைடில் அதிகமாக பிளேஸ் பண்ணுறது கம்பெனிஸ் கூட்டம் வந்தது நாங்கள் கூட்டு வரது நாங்கள் தான் அந்தளவுக்கு வந்து வி ஆர் புட்டிங் ஸோ மச் எஃபர்ட் ஃபார் த பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் ஆல்சோ ட்ரைனிங் 
ஸோ ஜென்ரலாக இப்போ கம்பெனி இந்த நான் கம்பெனி டியர் ஒன் கம்பெனின்னு சொன்னேன்ல இந்த டியர் ஒன் கம்பெனிலாம் எடுத்த உடனே டைரெக்டாக இன்டர்வியூலாம் வைக்க மாட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே வில் ஹேவ் த ப்ராசஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஆன்லைன் டெஸ்ட்டு வைப்பாங்க அந்த ஆன்லைன் டெஸ்ட்டில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட லாஜிக்கல் ரீசனிங்கை வந்து செக் பண்ணுவாங்க அதை கிளியர் பண்ணால் தான் தென் தே வில் கோ ஃபார் த டெக்னிக்கல் ரோம் ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே திஸ் அந்த லாஜிக்கல் ரீசனிங் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு இந்த டெக்னிக்கல் ரவுண்டை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஹெச்ஆர் இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வி ஆர் கிவிங் எக்ஸ்டென்சிவ் ட்ரைனிங் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் செகண்ட் இயர் ஆன்வர்ட்ஸ் ஃபைனல் இயரில் வரும்போது நீங்கள் எந்த என்ன பிரான்ச்னாலும் சரி மெக்கானிக்கல் சிஎஸ்சி ஐடி எனி பிரான்ச்சஸ் ஃப்ரம் டே ஒன் த கம்பெனி வில் கம் ஃபார் த ரிக்ரூட்மெண்ட் முதல் நாள்லேருந்து கம்பெனி வந்துடுவாங்க நீங்கள் செவன்த் செமஸ்டர்லேயே வந்து ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே வில் கெட் த ப்ளேஸ்மெண்ட் அப்போது எயித் செமஸ்டர் எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாமே தே வில் பி தேர் இன் த கம்பெனி அந்த அளவுக்கு வந்து வி ஆர் டூயிங் த ப்ளேஸ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் இட்ஸ் அ வெரி பிக் அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் த சேது இன் ஸ்டாப் டெக்னாலஜி ஸோ உங்களுக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் இது இப்போ வந்து இது நான் சொல்கிறதெல்லாம் வந்து பப்ளிக் கம்பெனிஸ்ன்னு எடுத்தோன்னா பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் செக்டர் கம்பெனிஸ்ன்னு இருக்கு பப்ளிக் செக்டர் கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கீழே வர கம்பெனி அதில் கிட்டத்தட்ட மோர் தென் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் கம்பெனிஸ் ஆர் தேர் ஸோ அந்த கம்பெனியில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியன் ரயில்வேஸ் சேல் பிஹெச்இஎல் இந்த மாதிரி ரொம்ப கம்பெனிஸ் இருக்கு அந்த கம்பெனிஸில் ப்ளேஸ் ஆகிறதுக்கும் வி ஆர் கிவிங் செப்பரேட் ட்ரைனிங் அதுக்கு வி ஆர் ஹேவிங் செப்பரேட் செல் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கரியர் கைடன்ஸ் செல் ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் யூ ஆர் ஹேவிங் and also you are having very good opening to place into the very good campaign so finally i thank uh, all the parents and the students for choosing this college and wish you all the best thank you very much thank you sir aakka sindhanaigal anudinamum aal manadil vidayaga nirayattum ஆகாயமே வெற்றியின் எல்லை என எங்களை அணுதினமும் ஊக்கமூட்டி சேது பொறியியல் கல்லூரியை வெற்றி படிக்கட்டுகளில் விரல் பிடித்து அழைத்துச் செல்லும் எங்களின் முதல் பொருளும் முதன்மை பொருளுமான நமது கல்லூரியின் நிறுவனர் மற்றும் தலைவர் திரு எஸ் முகமது ஜலீல் ஐயா அவர்களை தலைமையுரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கின்றோம் அளவற்ற அருளாளனும் ஏகவல்ல இறைவனுமாகிய வல்ல இறைவனை முதற்கண் வேண்டி அவனுடைய திரு தூதரையும் அவர்கள் வழிவந்த பல்வேறு பல்வேறு மனிதர்களையும் அவர்களுடைய வாழ்த்தினை விரும்பி வேண்டியவனாகவும் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்வுக்கு சிறப்பாக வரவேற்புரை நல்கிய கல்லூரியுடைய இயக்குநர் அவர்களையும் கல்லூரியுடைய சிஇஓ ஜாயின் சிஓ முதல்வர் துணை முதல்வர் பேராசிரியர் பெருமக்கள் என் அருமை பெற்றோர்கள் மற்றும் என் நெஞ்சம் நிறைந்திருக்கக்கூடிய அருமையான மாணவ செல்வங்கள் அனைவர்களையும் வரவேற்று என்னுடைய தலைமை உரையினை தொடங்குகின்றேன் அன்பிற்குரிய பெற்றோர்களே மாணவ செல்வங்களே இந்த நாள் உங்களுக்கெல்லாம் ஓர் இணைய நாள் ஆகும் பள்ளியிலே பயிற்று இன்று கல்லூரியிலே நீங்கள் அடியெடுத்து வைத்திருக்கின்றீர்கள் இன்று முதல் அடுத்த நான்காண்டுகள் இக்கல்லூரியிலே நீங்கள் பயில இருக்கின்றீர்கள் இங்கே முதல்வர் அவர்களும் துணை முதல்வர்களும் கல்லூரியிலே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு வசதிகளை எல்லாம் எடுத்து கூறியிருக்கிறார்கள் இந்த கல்லூரிக்கு 
ஒரு சில விசேஷ அம்சங்கள் உண்டு என்பதை உங்களுக்கு எடுத்து சொல்வது தான் என்னுடைய கடமை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளிலே நூற்றி பத்தாவது கல்லூரியாக இந்த கல்லூரி தொடங்கப்பட்டது ஆனால் இன்று தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய முதன்மையான கல்லூரிகளிலே முதல் பத்து கல்லூரிகளிலே சேது பொறியியல் கல்லூரி ஒன்றாக விளங்குகிறது என்பதை உங்களுக்கு நான் மகிழ்வோடு தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இப்பகுதியிலே எந்த கல்லூரியிலும் ஒரு ஆண்டிற்கு முதல் ஆண்டிலேயே ஆயிரத்தி இருநூறு மாணவர்களை சேர்க்கக்கூடிய மிகப்பெரிய கல்லூரி வேறு எதுவும் கிடையாது சேது பொறியியல் கல்லூரியில் தான் மொத்தமாக ஐயாயிரம் மாணவர்கள் பயில்கின்ற அளவுக்கு உயர்ந்த கல்லூரியாக சிறந்த கல்லூரியாக விளங்குகிறது என்பதை உங்களுக்கு நான் முதற்கண் சொல்லிக்கொள்ள கடைப்பட்டிருக்கின்றேன் இதற்கெல்லாம் காரணம் என்னவென்றால் தொடர்ந்து இந்த இருபத்தெட்டு ஆண்டுகளிலே கல்லூரியிலே எவ்வாறு கல்லூரியை நடத்தி வருகிறோம் என்பதுதான் முக்கியம் கல்லூரியை பொறுத்தவரையிலே பல்வேறு சட்ட திட்டங்களை எல்லாம் வகுத்து மாணவர்களையும் பெற்றோர்களையும் ஆசிரியர்களையும் நீங்கள் உங்கள் நீங்கள் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்பதெல்லாம் வரையறுத்து அவர்களை அதன்படி நடக்க வைத்து கொண்டிருப்பதால் கல்லூரியை நிர்வாகத்துடைய வேலை அதைத்தான் இந்த கல்லூரி செய்து வருகிறேன் என்பதை உங்களுக்கு நான் முதற்கண் நினைவுகொடுத்த விரும்புகின்றேன் இங்கே முதல்வரவர்களும் துணை முதல்வர்களும் சொன்னார்கள் நான் கல்லூரி மூலமாக எவ்வளவு ரிசர்ச் ஃபண்ட்ஸ் வாங்குகிறோம் அல்ல எந்த அளவுக்கு கல்லூரி வேலை வாய்ப்பில் மிக அதிகமான அளவுக்கு தென் மாவட்டங்களிலே எந்த கல்லூரியும் இல்லாத அளவுக்கு தொண்ணூற்றைந்து விழுக்காடு மாணவர்களை வேலையிலே சேர்க்கிறோம் என்றெல்லாம் குறிப்பிட்டார்கள் இன்னும் அதிகமாக சொல்ல போனால் முதல்வர்கள் கூறினார் சேது பொருள் கல்லூரி மாணவர்கள் உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நாடுகளிலுமே மிக பெரிய பொறுப்பில் இருந்து வருகிறார்கள் அதில் எந்த ஐயப்பாடும் இல்லை காரணம் என்னவென்றால் தொண்ணூற்றி ஐந்திலே கல்லூரியிலே சேர்ந்து தொண்ணூற்றி ஒம்பதிலே வெற்றி பெற்று சென்ற மாணவர்கள் இருந்து கடந்த நான்காண்டுகளுக்கு முன்பாக கல்லூரியிலே பயின்று வேலை வாய்ப்பினை பெற்று சென்றிருக்கக்கூடிய மாணவர் அனைவருமே மிக சிறப்பான இடத்தினை பெற்று வருகிறார்கள் காரணம் என்னென்றால் இங்கே இருக்கக்கூடிய துணை முதல்வர் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு நிறுவனங்களுக்கு அதுவும் முதன்மையான நிறுவனங்களுக்கு சென்று தானே சென்று அவர்களிடம் பேசி எங்கள் கல்லூரிக்கு வேலை வாய்ப்பினை பெறுவதற்காக நீங்கள் வந்து பாருங்கள் எங்களுடைய மாணவர்களுடைய தரத்தினை நீங்கள் பாருங்கள் அது மூலமாக மாணவர்களை சேர்ப்பதற்கு மாணவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கொடுப்பதற்கு நீங்கள் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று பல்வேறு நிறுவனங்களுக்கு அவர் செல்வது உண்டு அதே போன்று ஆய்வு பணியிலே இங்கே இருக்கக்கூடிய தரமான ஆசிரியர் பெருமக்கள் பல்வேறு ஆய்வு பணிகளை அவர்கள் மட்டும் செய்யாது அவர்களோடு மாணவர்களையும் இணைத்து அவர்கள் மூலமாக பல்வேறு ஆய்வு பணிகளை செய்து கோடிக்கணக்கான ரூபாய்களை கல்லூரிக்கு பெற்றுத்தருகிறார்கள் என்பதை நான் மிக மகிழ்ச்சியோடு உங்களை தெரிய சொல்ல கடன் பெற்றிருக்கின்றேன் ஏனென்றால் கல்லூரியிலே சேர்ந்துவிட்டால் முதல் ஆண்டிலிருந்து அவர்கள் ஆய்வு பணியிலே ஈடுபட வேண்டும் அவ்வாறு ஈடுபட்டால்தான் இவ்வாறெல்லாம் செய்ய முடியும் என்பதற்கு ஒரு சின்ன விளக்கம் சயின்ஸ் இஸ் அபவுட் நோயிங் விஞ்ஞானம் என்பது நமக்கு தெரிந்து கொள்ளக்கூடியது ஆனால் அது பொறியியல் என்று வரும்போது நாம் செய்யக்கூடியது பொறியியல் பொறியியலாளர்கள் தான் எதையுமே செய்து முடிப்பார்கள் ஒரு கட்டிடமாக இருக்கட்டும் பாலமாக இருக்கட்டும் எதையும் செய்து முடிக்கக்கூடிய ஆற்றல் அந்த பொறியியலாளர்களுக்கு என்ஜினியர்ஸ் தான் உண்டு அதைத்தான் செய்து அனுப்பும்போது அவரும் உடன் இருந்து அதில் வெற்றிகரமாக அனுப்பி காமிச்சார் அன்றைக்கி வந்து அழகாக பேசினார் ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு கல்லூரியில் பயின்ற மாணவர் மெக்கானிக் இளைஞர் படித்தவர் அந்த அந்த இதெல்லாம் சந்திராயனுக்கு போனவருடைய பற்றி அனுபவத்தை சொன்னார் கேட்க கேட்க அந்த மாணவர் வந்து கட்டி தழுவ வேண்டிய இதாக இருந்துச்சு அந்த அளவுக்கு ஆர்வமாக இருந்துச்சு அதே ஒன்று இந்த கல்லூரியில் பயின்ற ஒரு மாணவி நோக்கியாக சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி நோக்கியா கம்பெனினா நீங்கள் வச்சுருக்க மொபைல் ஃபோன்லாம் நோக்கியா தானே ஆனால் இப்போ கூட இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நோக்கியா வந்து அடிபட்டு போச்சு ஐ ஃபோனோ அந் ஆப்பிள் ஃபோனோ வந்து அந்த நோக்கியா கம்பெனியில் இந்தியாவுடைய டைரக்டர் 
ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனத்துடைய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனிக்கு டைரக்டர்னால் எப்படி போஸ்ட் இருக்குது ஆச்சரியம் இல்லையா நீங்கள் துவை போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு நம்முடைய முன்னாள் மாணவர் ஒரு பா மாணவர் அவர் என்னென்னா அமெரிக்கா இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய நிறுவனத்துடைய இயக்குனராக அமெரிக்காவில் இருக்கிறாரு ஆனால் துபாயில் அவருடைய அவர் வந்து டைரக்டர் இன்சார்ஜ் ஆஃப் கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ் ஃபாரிஸ்ட் கண்ட்ரீஸ் இது எல்லாத்துக்கும் அவர் தான் இன்சார்ஜ் ஆகும் வருஷத்தில் முந்நூற்றி நாள் முந்நூறு நாள் அவருக்கு வந்து அப்படியே டூரில் தான் இருப்பாராம் அமெரிக்காவுடைய ஒரு முன்னணி நிறுவனத்துடைய இயக்குனராக இருக்கிறார் இதே போன்று இன்னொரு மாணவர் இன்னும் அதிசிறப்பு அதிசயப்படுவீங்க இந்த காலேஜில் ரெண்டாயிரத்தில் முடித்தவர் இதுக்கு ஜெர்மனியில் போய் வால்வோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கார் இருக்குது கேள்விப்பட்டீங்களா வால்வோ அந்த கார் கம்பெனியில் ஒரு டைரக்டராக போகிறான் சேது பொறியியல்களில் படித்தவன் ஒரு மாணவர் முன்னார் மாணவர் ஒரு வால்வோ கம்பெனியில் ஒரு டைரக்டர்னா கேன் யூ இமேஜின் எந்த அளவுக்கு அவன் வந்து பெரியாளாக வந்திருப்பான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் படித்து பயன்தான் இன்றைக்கி மெக்கானிக்கல்னால் அப்படியே நாடு தமிழ்நாட்டிலே ஐயோ மெக்கானிக்கல்னால் எனக்கு வேணாம் அதில் நாங்கள் சேர மாட்டோம்னு சொல்கிறாங்க த பெஸ்ட்டு கோர்ஸு எந்த காலத்துலையுமே அழியாத கோர்ஸ் எவர் யங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கனா எவர் யங் ஒரு காலத்தில் மூணு கோர்ஸ் தான் இருந்துச்சு மெக்கானிக்கல் சிவில் எலக்ட்ரிக்கல் இது மூணு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் உங்கள் அப்பா அல்லது உங்கள் தாத்தா யார்கிட்ட நீங்கள் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏன் தாத்தா அந்த காலத்தில் என்ன சைபர் செக்யூரிட்னு ஒரு கோர்ஸ் இருந்துச்சா அது ஐஓடின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஐஓடியா சைபர் செக்யூரிட்டியா என்னடா சொல்கிறா எனக்கு அதெல்லாம் கேள்விப்பட்டது இல்லைன்னு சொல்லுவாப்பில் நாங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் கேட்டு பட்டிருக்கோம் சிவில் இன்ஜினியரிங் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் எலக்ட்ரிக்கல் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அப்போ கூட எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சொல்ல மாட்டாங்க எலக்ட்ரிக்கல் இந்த மூணு கோர்ஸ் தானே இருந்துச்சு இன்றைக்கி என்ன நான் புதுசு புதுசாக சொல்கிறேன்னு சொல்லி உங்கள் தாத்தா சொல்லுவார் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து உலகத்தில் பல்வேறு சாதனைகள்லாம் நடக்கிறதுனால இப்போ வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இருந்ததெல்லாம் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு வந்துருச்சு எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் போயிடுச்சு எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் வந்துருச்சு இப்படியுமா பல்வேறு கோர்ஸ்லாம் வந்துருச்சு இன்றைக்கி பதினாறு விதமான கோர்ஸ் நம்ம காலேஜில் இருக்குது நீங்கள் போங்க வேறு எந்த ஏதோ ஒரு மதுரையை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மதுரையிலேருந்து நீங்கள் போங்க கன்னியாகுமரி வரையில் போங்க எந்த கல்லூரியாவது பதினாறு கோர்ஸ் இருக்கான்னு கேளுங்கள் இத்தனை கோர்ஸில் வந்து பையங்க சேர்கிறாங்கன்னு கேளுங்க இந்த கல்லூரியில் மட்டும்தான் அந்த சிறப்பு அம்சம் எந்த கோர்ஸ் எடுத்தாலும் அதில் வந்து மாணவர்களே அவங்க ஒரு தனி முத்திரை குத்தி உங்களை வந்து கல்லூரியிட்டு வெளியே போகும்போது வெறும் நான் பொருள் இல்லை உங்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வாங்கி தந்து உங்களை வந்து அந்த இடத்த உட்கார வைக்கிற வரையில் சேது பொருள் கல்லூரி உங்களுக்கு எல்லாம் செய்யும் ஆகவே மாணவ செல்வங்களே மாணவர்களே உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்வது பயிலக்கூடிய நான்கு ஆண்டுகளில் நீங்கள் சிறப்பாக பயிலணும் நீங்கள் வந்து ஏதோ பேருக்காக வந்திருக்கிற காலேஜுக்கு ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமே உங்களுடைய மனசில் வரக்கூடாது சீரியஸாக இருக்கணும் சரி அதாவது ஃபஸ்ட் இயர்லேயே நமக்கெல்லாம் நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய இது என்னென்னா ட்ராபேக் என்னென்னா ஆங்கிலத்தில் பேசக்கூடிய அறிவு கிடையாது நான் இப்போ ஆங்கிலத்தில் பேசக்கூடியவன் நிறைய இடத்துக்கில் நான் ஆங்கிலத்தில் பேசுவேன் ஆனால் உங்களோட பேசும்போது ஏன் நான் தமிழில் பேசுகிறேன்னா இப்போ தான் நீங்கள் வந்து ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு பொறியியல் கல்லூரிக்கில் வந்துருக்குறீங்க இப்போ உங்களுக்கு வந்து நான் ஆங்கிலத்தில் பேசுனா நீங்கள் எல்லாருமே இந்த அளவுக்கு ஒரு விழிப்போடு இப்போ கேட்டுட்டு இருக்க மாட்டீங்க நான் வாட்டில் பேசணும் நீங்கள் தூங்கிடுவீங்க ஆனால் இப்போ உங்களுடைய தமிழில் இது நம்முடைய தாய்மொழி யாமறிந்த மொழிகளிலேயே என்ன இனிதாவது எந்த மொழி தமிழ் மொழி இது நம்முடைய தாய்மொழி அதனால் உங்களுடைய தாய்மொழியில் பேசுகிறேன் பேசும்போது உங்களால் கேட்கக்கூடிய தன்மையும் உங்களுக்கு உண்டு நானும் பேசுகிறதுக்கு எனக்கும் உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உண்டு ஆகவே இந்த கல்லூரியில் ஃபஸ்ட் இயர்லேயே உங்களுடைய ஆங்கில அறிவினை வளர்த்து வளர்க்குறதுக்காக இங்கே ஒரு நம்ம இதில் போஸ்ட் மாஸ்டர் கிளப்னு ஒன்று இருக்குது இதை நான் வந்து முதல்வர் இல்லை மற்றவங்க எல்லாத்தையும் டேரக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிறேன் ஆல் தி தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸை யூ ப்ளீஸ் அவங்களுக்கு டோஸ்ட் மாஸ்டர் கிளப்பில் சேர்த்து வாரத்தில் ஒரு நாள் ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறதுக்கு அவங்களுக்கு அது ஒரு ஏற்பாடு கொடுக்கணும் ஆங்கில அறிவினை நாம் வளர்த்துக்கொண்டால் நம்முடைய நாட்டிற்கு நம்முடைய மொழி தமிழ் மொழி நம்முடைய எல்லாம் நீங்கள் வந்து தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தோடு எந்த தொடர்பு வேண்டாலும் தமிழ் மொழியில் பண்ணிக்கிறலாம் உலக அளவில் நம்மளோட நாம் வந்து தொடர்பு கொள்வதற்கு நம்முடைய மொழி ஆங்கில மொழி ஆகவே 
தமிழே நாம் கற்றுக்கணும் நீங்கள் எல்லாம் தமிழ் படிச்சுட்டு வந்துட்டீங்க ஆனால் இப்போ இருக்கிற தமிழர்களுக்கு வாத்தியார்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தமிழில் இருக்கக்கூடிய அறிவாற்றல் நமக்கு தெரியும் ஆனால் ஒரு காலகட்டம் இருந்துச்சு தமிழ் எந்த அளவுக்குனா ஒரு ஒரு இலக்கண பிழை என்றால் காலமாக இருக்குது ஒரு சொற்றொடரில் பிழை இருந்தால் அறமாக இருக்குது இப்படி குறைச்சிட்டு தமிழில் பாஸ் பண்ணோம்னா நூற்றுக்கு அறுபது மார்க் வாங்கிட்டோம்னா அதுதான் ஹையஸ்ட் மார்க்காக இருக்கும் ஆனால் இப்போ நூற்றுக்கு நூறு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருநூறு மாணவர்கள் வந்து தமிழில் வந்து நூற்றுக்கு நூறு வாங்கி நீங்கள் இப்போ உங்கள் செட்டில் வந்திருக்கிறீங்க அப்படிலாம் அந்த காலத்தில் கிடையாது ஆகவே மாணவர்களே உங்களுடைய ஆங்கில அறிவை நீங்கள் முதலிலே உருவாக்கிக்கொள்ள வேண்டும் முதல் ஆண்டிலேயே இந்த டோஸ்ட் மாஸ்டர் கிளப்பில் மாதிரி சேர்ந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஆங்கிலத்தில் சரளமாக பேசக்கூடிய மாணவர்களாக மாறுவீங்க ஆனால் மூணாவது வருஷத்துலேயே உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் வந்துடும் எப்படின்னா இப்போ என்ன ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இன்டர்னர்ஷிப்னு சொல்லுவாங்க மூன்றாவது ஆண்டில் படிக்கும்போத நீங்கள் பிற நிறுவனங்களில் சேர்ந்து பயிலக்கூடிய பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும் நிறைய நிறுவனங்கள் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் இப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னா தேர்டில் இருக்க தேர்டியில் இருக்கக்கூடிய பெஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸை அப்படியே கூட்டு போயிடுறாங்க கூட்டு போயிட்டு ஒரு ஆண்டு காலம் அப்படியே அவங்களுக்கு அந்த அவங்களுடைய நிறுவனத்தில் பணியாற்ற வைக்கிறாங்க பணியாற்றி முடித்த உடனே நாலாவது நீங்கள் படிக்க வேண்டியது இல்லை யூ வில் பி அப்பாயிண்ட் தேர் இட் செல்ஃப் எவ்வளோ பெரிய சான்ஸ் பாருங்கள் அப்போ நீ உங்களுடைய ஆங்கில அறிவினை நீங்கள் வளர்த்து கொண்டால் மூன்றாவது ஆண்டு முடி முடியும் போது முடியும் போது உங்களுக்கு வேலையும் காத்துட்ருக்கு நீங்கள் நாலாவது வருஷத்துக்கு போக வேண்டியதில்ல இன்னும் ஒரு படி இன்னும் என்னென்னா இங்கே பயிலக்கூடிய மாணவர் இரண்டாவது ஆண்டு முடியும் போது மூன்றாவது ஆண்டு நாலாவது ஆண்டுகளை வெளிநாடுகளில் பயிலக்கூடிய அளவுக்கு கல்லூரியில் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாற்றிக்கொள்வது இந்த வெளிநாடில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இந்த கல்லூரிக்கும் இந்த கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று பயிலக்கூடிய அந்த இதையும் நம்ம ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறோம் இதெல்லாம் கிடைக்க உங்களுக்கு கிடைக்க பெரிய வாய்ப்பு இது வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கல்லூரியில் படித்த மாணவர் கேட்டு கேட்டிங்கன்னா எங்களுக்கு என்ன சேர்மன் என்ன படி தந்தார் படிக்க வச்சார் ஒரே எப்போவுமே வந்துக்கிட்டு டிசிப்ளின் டிசிப்ளின் சொல்லுவார்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இன்றைய மாணவர்களை உங்களுக்கு மிக பல 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 பெரிய பெருமைகள்லாம் காத்துட்ருக்கு இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து யூ ஷுட் டேக் திஸ் இதெல்லாம் உங்கள் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கிறணும் க எல்லாத்தையுமே கைப்பற்றணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய நீங்கள் போய் பாருங்கள் சேது ரிசர்ச் அண்ட் இன்னோவேஷன் சென்டர் அல்லது சேது சேதுடைய இன்னோவேஷன் சென்டர் பாருங்கள் ஒவ்வொன்றுலேயும் அல்லது ஸ்டார்ட் அப்புக்காக நம்ம எதை பாருங்கள் இதெல்லாம் எப்படி இவ்வளவுலாம் செய்தாங்க இதில் வந்து வெறும் பேரரசுகள் மட்டுமா பண்ணியிருக்காங்க அதில் மாணவர்கள் தானே இருந்தாங்க மாணவ செல்வங்கள் தான் சேர்ந்தது தான் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் ஆரம்பித்தாங்க அவங்கள சேர்ந்தது தான் எம்எஸ்சி வாங்கினாங்க இந்திய அளவில் எம்எஸ்எம்இன்னு சொல்கிறது கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் எம்எஸ்எம்இன்னா என்ன தெரியுமா தேர்தல மீடியம் ஸ்மால் என்ன இது மூணாவது எம்எஸ் எம்இக்கு என்ன ஏ மைக்ரோ என்டர்பிரைஸ் எம்எஸ்எம்இன்னு சொல்லக்கூடிய இந்தியாவுடைய இது வந்து நம்மளுடைய அரசாங்கம் எம்எஸ்எம்இன்னு ஒரு அமைப்பு உருவாக்கி இதன் மூலமாக வேலை வாய்ப்பில் அதிகமாக உருவாக்குறதுக்காக அது திட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க அகில இந்திய அளவில் நம்ம கல்லூரி தான் அதிகமான எம்எஸ்எம்இ ப்ராஜெக்ட் வாங்கக்கூடிய கால காலேஜாக இருக்குது எத்தனை காலேஜ் இருக்குது ஏழாயிரம் காலேஜ் இருக்குது என்ஜினியரிங் காலேஜ் மட்டும் இந்தியாவில் வந்து ஏழாயிரம் காலேஜ் இருக்குது இந்த ஏழாயிரம் காலேஜில் சேர்ந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடிய அந்த எம்எஸ்எம்இல சேது பொருள் கல்லூரி மிக அதிகமான எம்எஸ்எம்இ ப்ராஜெக்ட் வாங்குறதுனா இதை காட்டில் உங்களுக்கு என்ன பெருமை வேணும் அதில் நீங்களும் வரும்போது அதில் நீங்களும் சேர்ந்து இணைந்து செய்யும்போது உங்களுக்கும் அந்த அதில் அதில் பெருமை உண்டு அது நீங்கள் இணைந்து செய்வீங்க இந்திய அளவில் இத்தனை ஏழாயிரம் காலேஜில் சேது பொருள்களில் ஃபஸ்ட்டு காலேஜ் ஆகிறது அதை தான் நான் இங்கே சொல்ல வர்றேன் அது மட்டும் இல்லை இந்தியாவில் ஜெய்ப்பூர் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் நியாம் சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு அமைப்பு இருக்குது நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் மேனேஜ்மெண்ட் நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் மேனேஜ்மெண்ட் இது என்னென்னா இந்திய அரசாங்கத்தின் வேளாண்மை துறை மற்றும் நிதித்துறை அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட் சேர்ந்து வேளாண்மை துறையை நம்ம வந்து ஊக்குவிப்பதற்காக அங்கே ஒரு ஆய்வு மையத்தை உருவாக்கி அதன் மூலமாக இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு கல்லூரி கல்லூரிகள் பல்கலைக்கழகம் மூலமாக அங்கேருந்து அவங்க விண்ணப்பத்தை வாங்கும்போது 
சேது பொருள் கல்லூரிக்கு கேம் ஃபஸ்ட் சேது பொருள் கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய மாணவரும் ஆசிரியர்கள் சேர்ந்து அவங்களும் அனுப்பின ப்ராஜெக்ட் தான் ஃபஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் த பெஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் கேன் யூ இமேஜின் டூ யூ திங் கேட்டால் எங்கே இருக்குது சேது கா சேது காலேஜ் எங்கேயோ கா காரியாபட்டியா புல்லூரா விருதுநகர் மாவட்டமாக அங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய சேது பொருள் கல்லூரிய ஆசிரியர்களும் மாணவர்கள் சேர்ந்து இந்திய அளவில் முதலாவது ரெப்பர்ஸ் வாங்கிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏன் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் அதே மாதிரி வரணும் இன்னும் உங்களுக்கு சொல்லணும்னா ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் இந்திய அரசாங்கத்துடைய கொள்கை என்னென்னா நிறைய ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிகள் உருவாக்கணும் எப்படி உருவாக்குறது வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கணும் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் ஆக்கணும் இதுக்காக ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் உருவாக்கணும் சொல்லலாம் இதில் அவங்க நிறைய போடுறாங்க ஒவ்வொரு தடவையும் எத்தனை இது இந்த வருஷம் இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று போடும்போது ஒவ்வொரு ஆண்டும் வாங்கக்கூடியது மிக அதிகமானது நம்ம காலேஜ் இது வந்து உங்கள் காலேஜ் ஃப்ரம் டுடே ஆன்வர்ஸ் சேவ் இன்ஸ்டாப் டெக்னாலஜி இஸ் யுவர் காலேஜ் நீங்கள் இதில் நீங்கள் பங்கு கொள்ளணும் இதே மாதிரி இன்னும் வரக்கூடிய காலங்கள் நீங்கள் இதில் வந்து வெற்றிகரமாக வரணும் உதாரணத்துக்கு இப்போ அண்மையில் வந்து எம்எஸ்எம்இயில் ப்ராஜெக்ட்ஸு கால்ஃபர் பண்ணாங்க நம்ம காலேஜில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இருபத்தி ஐம்பது ப்ராஜெக்ட்ஸ் போயிருந்துருக்கு அங்கே டே டெல்லியில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெனரி போயிட்டாங்களாம் என்னென்னா என்ன இது ஒரே காலேஜில் இருபத்தொம்பது ப்ராஜெக்ட் வந்துருக்கு எல்லாமே பெஸ்ட் ப்ராஜெக்டாக இருக்குது எதுக்கு எதை அக்செப்ட் பண்ணுறது எதை ரிஜெக்ட் பண்ண தெரியலையே அங்கே இருக்கிற டைரக்டரு இங்கே சென்னையில் வந்து நீங்கள் எம்எஸ்எம்ஏனா கிண்டியில் இருக்குது கிண்டி நேர் நீங்கள் வந்து அந்த மெயின் ரோடு ஏர்போர்ட்டுக்கு போகிற வழியில் எம்எஸ்எம்இடைய ஆஃபீஸ் இருக்குது அங்கே உள்ள டேரக்டர் டெபுடி டேரக்டர் ஃபோன் பண்ணி கேட்டாரா மிஸ்டர் தே திஸ் ஒன் கால் ரிசீவ் ஸோ மெனி ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஃப்ரம் சேது இன்ஸ்டாப் டெக்னாலஜி வேர் இஸ் இட் சார் ஹவ் ஆர் தே ஏபிள் டு சென்ட் ஸோ மெனி ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் இஸ் தேர் நோ அதர் காலேஜ் இன் தமிழ்நாடு ஒன்லி திஸ் காலேஜ் அலோன் இஸ் சென்டிங் ஸோ மெனி ப்ராஜெக்ட்ஸ் இதை கேட்டவுடனே அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு எஸ் சார் திஸ் காலேஜ் இஸ் இன் விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்ட் இஸ் நேம் இஸ் சேவ் இன்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஸ்டார்ட் இன் த இயர் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் காலேஜ் இஸ் அ வெரி ஒன் ஆஃப் தி சீனியர் மோஸ்ட் காலேஜஸ் அண்ட் இட் ஹஸ் காட் செவரல் ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் தட்ஸ் வை சார் தே ஆர் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டிங் இன் ரிசர்ச் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதே தான் நான் இங்கே சொல்ல வரேன் இந்த கல்லூரியை ஆரம்பிக்கும் போது மாணவ செல்வங்களே இது வந்து இந்த மிஷின் மிஷின்ஸ் ரெண்டு போட்டிருக்கிறேன் நீங்கள் வந்து படிக்கணும் இதை வந்து உங்கள்கிட்ட அந்த ஃபஸ்ட் இயர் உங்கள் ஃபேக்கல்டிஸ் எல்லாேருக்கும் ஸோ ஒரு ரிக்வஸ்ட்டு ஒரு அது ஸ்மால் இது எப்படி போனால் அந்த சில அரசியல் கட்சியிலெல்லாம் அந்த சட்டப்பையில் வந்து ஃபோட்டோ வச்சுட்டு இருக்காங்களே அப்படி இல்லை நம்மளுடைய விஷன் என்ன நம்மளுடைய மிஷன் என்ன அதை ஒரு சின்ன இதில் ஒரு போ செய்து அவங்களுடைய அந்த அவங்க வச்சுருக்க கையில் அவங்க வந்து கழுத்தில் போட்டிருக்கக்கூடிய ஐடி கார்டோடு இது பாக்கெட்டில் வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த மிஷன் ஆஃப் தி காலேஜ் தி மிஷன் ஆஃப் தி காலேஜ் இது ரெண்டையும் நீங்கள் வந்து லேமினேட் பண்ணி கொடுங்க இது ஒவ்வொரு நாள் வந்து அதில் வந்து அந்த மாணவருடைய பேர் போடுங்க லெட் தம் மெமரஸ் தி வாட் இஸ் தி மிஷன் ஆஃப் தி காலேஜ் வாட் இஸ் தி மிஷன் ஆஃப் தி காலேஜ் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் நான் எந்த நோக்கத்துக்காக இந்த கல்லூரியை உருவாக்கணும் அந்த நோ அந்த நோக்கத்தை நோக்கி நாம் செல்கிறோமா இந்த கல்லூரி செல்கிறார் என்றால் நூறு விழுக்காடு இந்த கல்லூரி எந்த நோக்கத்திற்காக எந்த மிஷனுக்காக எந்த மிஷனுக்காக தொடங்கப்பட்டதோ அதை நோக்கி சென்று கொண்டே இருக்கிறது இன்னும் சில ஆண்டுகளில் உலக நாள்களோடு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்களோடு நேரடியாக போட்டி போட்டி போடக்கூடிய அளவுக்கு மாணவ செல்வங்களாக நீங்கள் அதற்கு உறுதுணையாக வர வேண்டும் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஏன்னா மா என்னுடைய மாணவர் கால மாணவ பருவத்திலே நான் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை கலந்து கொண்டிருக்கிறேன் பல்வேறு போராட்டங்களிலே நான் முன்னின்று நடத்தியிருக்கின்றேன் ஆகவே மாணவர்கள் நீங்கள் நீங்கள் நினைத்தால் எதையுமே சாதிக்க முடியும் நீங்களும் சாதனைகளாக வர வேண்டும் என்றால் இப்பொழுது இந்த நாள் இனிய நாளாகி இந்த நாளிலே நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு முடிவும் நீங்கள் எதை நோக்கி உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கணும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்களோ அதுதான் உங்களை கொண்டு செல்கணும் அதற்கு நான் ஃபோக்கஸ்னு ஒரு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க ஃபோக்கஸ் எஃப்ஓசியுஎஸ் ஃபோக்கஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஃபோக்கஸ்னால் என்ன ஒரு ஃபோ நம்ம வந்து இதை தோ நோக்கி சொல்கிறோம் மை ஃபோக்கஸ் இஸ் நான் வந்து இப்போ இங்கே வந்து காரியாபட்டிலேருந்து சென்னைக்கு போ
இதுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு இது சொல்கிறாங்க என்னென்னா ஃபோக்கஸ்னால் எஃப்ஓசியுஎஸ் இல்லையா இந்த ஃபோக்கஸுக்கு யூ ஃபஸ்ட்டு யூ ஷுட் ஃபாலோ செகண்ட் ஒன் அது சேர்ந்து நீங்கள் பத்து வரையில் பத்து வகையில் நீங்கள் வந்து டிஸ்டார்டராக இருந்துச்சுன்னா யூ கேனாட் வா யூ வாண்ட் டு அச்சீவ் அச்சீவ் பண்ணோம்னா ஒரு குறிக்கோள் இதுதான் ஒரே ஒன்று தான் குறிக்கோள் அந்த குறிக்கோளை நோக்கி நாம் செல்ல வேண்டும் அது சொல்வதற்கு அட்டாவில் கோர்ஸ் இது நாம் சொல்லுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்கோ அதை நம்ம நம்ம கடைபிடிச்சு போகணும் அடுத்தாவில் நாம் வெற்றி வரதுக்கு முன்னாடி அன்டில் அந்த ஃபோக்கஸில் நாலாவது வேர்டு என்ன லெட்டர் என்ன யூ ஃபோக்கஸில் நாலாவது வேர்டு யூ அது அன்டில் இதை அடைந்தால் அடுத்து என்னென்னா நம்ம சக்ஸஸ் சொல்கிறாங்கல்ல ஒரு அந்த காலத்தில் ஒரு ஒரு பழமரும் மிகப்பெரிய நடிகர் தமிழகத்தில் மிக வெற்றியாளராக தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் இருந்தவர் தன்னுடைய திரைப்படங்களிலே அவர் திரையிலே தோன்றும்போது முதலிலே சொல்லக்கூடியது சக்ஸஸ் அந்த ஆங்கிலத்தில் சொல்லக்கூடிய அந்த சக்ஸஸ்னு வார்த்தை சொல்லிட்டு தான் சினிமா படம் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இது வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கல்லூரியில் படித்த மாணவர் கேட்டிங்கன்னா எங்களுக்கு என்ன சேரன் என்ன படித்து தந்தார் படிக்க வச்சார் ஒரே எப்போவுமே வந்துக்கிட்டு டிசிப்ளின் டிசிப்ளின் சொல்லுவார்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அமெரிக்காவில் ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு மிகப்பெரிய பொருளாதார நெருக்கடி வந்துச்சு நெருக்கடி என்றால் உலகத்திலேயே எல்லா நாடுகளும் இந்தியாவை தவிர்த்து ஏனென்றால் இந்தியாவுடைய தலைமை அமைச்சராக இருந்தவர்கள் இந்த நாட்டு அவர் மிகுந்த மிக சிறந்த ஆளுமை மிக்கவர் அவர் இந்தியாவில் அந்த பொருளாதார நெருக்கடியே கம்ப்ளீட்டாக அப்படியே விட்டு டாப்பில் வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஆனால் உலகம் முழுவதுமே பொருளாதார நெருக்கடி பல நாடுகளெல்லாம் பல்வேறு வகையில் இதாக போகிறாங்க பாதிச்சுக்கிறாங்க ஆனால் அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் அமெரிக்க திருநாட்டுக்கு தேர்தல் வருகிறது தேர்தலில் வெற்றி பெறக்கூடிய ரெண்டு ஃபோர் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்கள டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி ரிப்பப்ளிக்கன் பார்ட்டி என்று ரெண்டு பார்ட்டிகள் அங்கே இருக்குது ரெண்டு பேர் போட்டிடுறாங்க நூற்றுக்கு அறுபது மார்க் வாங்கிட்டோம்னா அதுதான் ஹையஸ்ட் மார்க் ஆனால் இப்போ நூற்றுக்கு நூறு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏதோ ஒரு மாணவர்கள் வந்து தமிழில் வந்து நூற்றுக்கு நூறு வாங்கி நீங்கள் இப்போ உங்கள் செட்டில் வந்துருக்கீங்க அப்படிலாம் அந்த கலந்து கிடையாது ஆகவே மாணவர்களே அவர் சொன்னார் ஐ கேன் இந்த பொருளாதார நெருக்கடியை என்னால் வெற்றி கொள்ள முடியும் சமாளிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு ஐ கேன் இதுதான் அவர் சொன்ன ரெண்டே வேர்டு ஐ கேன் நான் என்னால் முடியும்னு சொல்லி சொன்னார் அதே மாதிரி சொன்னவர் ஒபாமா அவர் வந்து அமெரிக்காவுடைய பொருளாதாரத்தை அப்படி சாய்ந்து இருந்த பொருளாதாரத்தை நிமித்த வச்சு ஒரு வெற்றியாளனானார் அதே போன்று என் அருமையான மாணவ செல்வங்களே உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்வது இந்த அருமையான நேரத்திலே உங்களோடு உரையாடக்கூடிய வாய்ப்பும் உங்களுக்கு என்னுடைய வேண்டுகோளையும் விழைவினையும் தெரியக்கூடிய வாய்ப்பும் கிடைத்தமைக்காக நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் வந்திருக்கக்கூடிய அன்னையர் தந்தையர்கள் அனைவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு ஒத்துழைப்பு மிக முக்கியம் கல்லூரியுடைய நிர்வாகம் ஒரு கை என்றால் நீங்கள் தான் தந்தையர்களும் அன்னையர்களும் நீங்கள் இன்னொரு கை இரண்டு கையும் சேர்த்து நாம் தட்டினால் நிச்சயமாக ஒளி எழுப்ப முடியும் அவ்வாறு எழுப்பக்கூடிய ஒளி உங்களுடைய மாணவ மாணவி செல்வங்களை இந்த நாட்டுடைய சிறந்த குடிமக்களாகவும் இந்த நாட்டிற்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய மாணவ செல்வங்களாகவும் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு அந்த வாய்ப்பினை அளிப் அளிப்பதற்காக உங்களுக்கு நல்ல கல்வியும் நல்ல அறிவினையும் போதிக்கக்கூடிய நல்ல ஆசிரியர்கள் நாங்கள் இங்கே இருக்கின்றார்கள் ஆகவே அருமையான பெற்றோர்களே அருமையான என்னுடைய நெஞ்சம் நிறைந்த மாணவ செல்வங்களே உங்களை மீண்டும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நாம் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு இவற்றை நாம் என்றைக்கும் மறந்துவிடக்கூடாது அதை நாம் நம்முடைய உள்ளத்திலே கொண்டு சிறந்த மாணவர்களாக வெற்றியாளர்களாக இந்த கல்லூரிக்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய மாணவர்கள் நீங்கள் மாற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு என்னுடைய உரையினை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஐயா செய்து வினை செய்வான் செயல்முறை அவ்வினை உள்ளறிவான் உள்ளம் கொழல் என்ற குரல் வழி 
தன் மேற்கொண்ட செயலை வெற்றிகரமாக்க செயல் திட்டங்களை வகுத்து மாணவ செல்வங்களின் உள்ளத்தில் ஒளிவிடும் திறமையை கண்டறிந்து அவர்களை சாதனையாளர்களாக மாற்றும் திறமை பெற்ற எமது கல்லூரியின் முதலாம் ஆண்டு துறையின் டீன் முனைவர் பி ஜி ஜான்சி ராணி அவர்களை நன்றியுரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கின்றோம் distinguished founder and chairman of our college mr s mohammed jalil respected chief executive officer joint chief executive officer our directors of our college respected principal respected vice principal deans heads of various department a learned professors my dear students and respected parents a very good morning to and all present here Dear students today is not just another day it's a day of your dream it's a day of your vision on this auspicious day it's my privilege and pleasure to extend gratitude and thankfulness to our beloved chairman mr s mohammed jalil for igniting the young minds with various inputs really the inputs given by chairman really will be helpful to achieve the goals of the young technocrats thank you sir and i like to thank our chief executive officer joint chief executive officer directors for extending all support in all our endeavors in all occasions sir really we extend our thankfulness and gratitude for you in this great occasion now it's a time to thank the power house of sit our principal and vice principal sir your guidance takes us to this successful path in all days thank you sirs and also time to thank deans heads and learned professors for making this function a grand success with the support of you it made a very great success thank you all and dear students everyone may not have equal skill but our college provide equal opportunity to excel in all your all your success and all your activities take this opportunity and dear parents i congratulate you for having selected our institution for the success of your and your parent or your students career so finally i thank everyone for made this function a grand success thank you all <laughs> 